In hopes of opening larger portions of the economy by Sunday next week, Prime Minister Benjamin Netanyahu, pleading with merchants and business owners still closed to have patience. לכל חבריי הסוחרים, אני יודע כמה קשה. אני מבקש מכם לשתף פעולה עוד כמה ימים. אנחנו התחייבנו לפתוח ביום ראשון הבא, אולי לפני אם התחלואה תרד, וזו הבעיה העיקרית. התחלואה מזנקת בכל העולם. הצלחנו בכוחות משותפים להוריד אותה. אנחנו לא רוצים שהיא תעלה בחזרה, ואז אני צריך להטיל שוב מגבלות. אני אעזור לכם בכל דרך. עזרנו לכם כלכלית, נעזור לכם בעוד אמצעים. החזיקו מעמד עוד כמה ימים, תוכלו לפתוח. ובעזרת השם נתגבר יחד על התחלואה ויחד על הקורונה ונעזור לכם לשקם את העסקים שלכם. אתם חשובים לי, אני שומע אתכם, אני מבין אתכם. But thousands are still taking to the streets. Protesters again calling for Netanyahu's ousting and even imprisonment amidst his ongoing corruption trials. Then as for business owners, dozens marched through major cities, some burning tires and others holding signs against the lockdowns. Many small businesses reporting feeling abandoned as they're forced to remain closed while failing to receive any financial aid from the government. What do you feel in the morning like this, that the store is closed, you're in the same way, you're in the same way, you're in the same way, and you're saying that you can't continue to manage your business. Because I love my neighbor, so I'm a big deal. But I feel very, very scared. Very, it's not right. There's no question. We don't have... אבא ש, שנותן לנו פתרונות, יש לנו רק, ממש אני עוברת את, את הייסורים הכי גדולים של החיים שלי ואני כבר לא, לא ממש לא צעירה. אני כבר שבועיים שלוקחת הלוואות, משלמת ריביות על אנושיות, זה לא, לא קיבלתי מהממשלה אגורה אחת מאז הסגר. אין מענקים בסבב הזה, בסבב הקודם קיבלנו קצת, אבל עכשיו כלום, ממש כלום. Well, not ones for waiting any longer. The big shopping centers group is announcing that it plans to violate coronavirus restrictions by immediately reopening all stores in green cities where they are still required to pay rent and management fees.